Всем привет, друзья! У меня на подоконнике в спальне живут орхидеи. И еще я на стойку ставила орхидеи. Но мне это орхидейное дерево совсем не нравится. Конечно, если бы здесь были только фаленопсисы, и они были бы уже с большими листьями и все в цвету, может быть, это было бы красиво, а так нет. Поэтому я хочу сейчас это орхидейное дерево разобрать. Я сейчас расставлю хорошо вот здесь на окошке, что поместится, как поместится. И остальное отнесу в зал на подоконник. А почему в зал на подоконник, откуда я взяла там место? На этом подоконнике у меня жили в последнее время сансивьеры. Я их сейчас отнесла на кухню для того, чтобы их все пересадить, привести в порядок. А вот сюда на окно как раз я хочу орхидеи поставить. Горшки, которые будут стоять на подоконниках, да, будут закрыты агланемами. Листва будет зелень торчать, а когда зацветут, будет и цветочки. Поэтому... Сейчас займусь орхидеями, а потом уже дойдет дело и до пересадки сенсивьер. Что я хочу поставить на ту стойку вместо орхидей? У меня на балконе внизу стоят сенсивьеры, вот там в ящиках и вот тут еще в горшочках. И есть еще здесь криптантусы, но криптантусы я, наверное, оставлю. Агавы я, наверное, оставлю. А вот сингониумы, я думаю, вытащить отсюда, привести в порядок, начеренковать. И, возможно, тогда ту стойку можно будет занять сингониумами. А может быть и нет. Мне хочется сюда что-то уже большое, пышное. Поэтому буду сейчас думать, что мне как сделать. Хочу туда что-то чтобы поставила и сразу стойка заиграла другими красками. Но с балкона я ничего трогать не буду. Я только сингониумы занесу в дом, для того, чтобы там потом поставить сенсивьеры. Сенсивьеры я хочу отнести на балкон. Ну, начну с орхидей, потом пересажу санция, а потом будет видно потихоньку, помаленьку. Может быть, я что-нибудь придумаю. Можно было бы филодендрона, но мне не хочется этот шкаф трогать. Мне нравится, как тут филодендроны все стоят. Ладно. Буду думать, буду решать. Ну, вот таким образом будет выглядеть теперь подоконник с фаленопсисами и дендрофаленопсисами. Надо развернуть, чтобы цветонос не сбить, когда буду ходить тут. Ну да, это намного интереснее, чем там стояли на подоконнике невидимые маленькие санцечки. Сейчас видно зеленый подоконник. Люси. Все, пошла второе окно делать. Его просто мыть надо, поэтому я его не стала заставлять, там оно грязное. Томми, Томми, привет, моя зайка, привет, давай поздороваемся со зрителями. Все остальные орхидейки встали на окно. 
За окном у нас туман, друзья. У нас вчера-позавчера шел снег, ночью шел дождь. И сегодня вот такой туман. Плюсовая температура. Даже балкон у меня на балконе раздвинулся. Это говорит о том, что хороший плюс и все оттаяло. Итак, мои орхидейки остальные встали. И вот она пустая подставка. Сейчас надо передохнуть, попить кофе кофейку и подумать, что на нее поставить. Что на нее поставить. Эти филдендроны тут вроде нормально стоят. Пусть, наверное, они тут и будут как стоят. Пусть растут на своих местах. Пусть растут на своих местах. Фикусы тоже на полке пусть так и стоят. И, в общем-то, когда посажу сенсивьеры, отнесу их на балкон. Когда на балконе, с балкона, вернее, принесу сингониум и посмотрю, куда их определить, может быть, тогда полку чем-то заселю. Пока ничего на ум не приходит, не знаю. Надо сделать передышку и подумать. Да. Вы знаете, я подумала и решила, что, наверное... На ту стойку в спальне я составлю все эписцы. Я их сейчас омолаживаю. Они у меня маленькие, молоденькие. И я их, наверное, туда все отнесу. И пусть они у меня там, на этом дереве, на этой стойке стоят. Заодно сниму все с окна в зале. Мне самой не нравится уже они, как там смотрятся, и вам не нравится. И напоминаю еще раз, что они тоже в основном вот такие все маленькие. Ну, сейчас давайте посмотрим. Вот видите, они еще какие молоденькие, почти одни горшки. И вот есть еще вот это. Вот это, это в больших горшках, но я с них тоже посрезала все. В общем, да, пойду, наверное, сделаю так и писцы поставлю. Если не понравится, переделаю. Конечно, сейчас она смотрится пустовато, потому что тут малышня. Получится, если их вырастить, будет здесь пышненько, красивенько, хорошо. Не получится, значит, я их опять расчеренкую, посажу все, наверное, в аквариум. И на балконе, там где-нибудь на полку поставлю, и в аквариуме пускай они маленькими растут. А полку займу подо что-нибудь еще. Следующий шаг у меня будет балкон. Мне там нужно вытащить сингониумы. И вот где я их поставлю, куда я их впихну, я не знаю. Это я сделаю завтра. И тогда уже попрощаюсь с вами, когда доделаю. Пока вот не особо до конца. Поэтому не хочу заканчивать. Наверное, можно было бы закончить и на этом, но мне не хочется. Я хочу все-таки доделать, хотя видео уже, наверное, по длине нормальное, есть что посмотреть. Я подумаю. В общем... 
Орхидейное дерево я хотела разобрать, я разобрала. Окно с эписцами я хотела разобрать, я разобрала. Соответственно, наверное, да, друзья, можно на этом закончить. А завтра будет другой день, значит, будет другая история. Значит, будет новая тема. Вернее, тема та же, ролик другой. Три горшка с эписцами я еще оставила. Вот там, которые внутри окна крючки, и они висели. Думаю, пусть пока висят. Один тут горшок вот еще большой, а эти вот еще маленькие. И чтобы занять место, чтобы не было пустым, с балкона принесла бельбергию. И что это у нас есть? Ой, как же вы называетесь? Ладно. Ой, семена вон завязали, зелень, пимпочка, как фонарик новогодний. Повесила на дверь вот этого красавчика тоже. Ну, а на, бал... а на балконе покажу вам в другой раз. В общем, что здесь? Грифон, пиле монета лесная, пелеония, бельбергия, три эписцы и два. Ну все. Вообще не могу даже вспомнить. Эпифилум, эпифилум, а ты у меня кто? А ты у меня кто? Хатиора, Хатиора, а это... Ой, вообще... Вообще вылетело с головы название. Да, друзья, вот эта полочка у меня пустая пока. Я вот эту сурколозу наверх туда подняла, а то она прям здесь сильно занимала пространство. И писцы, естественно, я отсюда отнесла в комнату, на ту стойку. Грифон у меня сейчас стоит на кухне. И этот, и два глеродендрума на кухне. Здесь вот полка пока пустая. Муж какие-нибудь филодендроны потом поставлю. Будут какие-нибудь что-нибудь новенькое, не знаю. Переставлять ничего не хочу, пусть будет пустое место. Сукуленты это я отнесу на балкон, когда эти принесу оттуда. Сингониумы вытащу, а эти сукуленты туда уберу. Они все равно у меня только на зимовке, весной поедут на сад. Но вы помните, да? А вот здесь эписцы я вам в начале ролика показывала. Были маленькие горшки с эписцами. Вот они, два клеродеза, на грифон. И, в принципе, там еще вон два местечка, можно какие-нибудь цветочки воткнуть между ними. Какие-нибудь маленькие, удаленькие. Собственно, все. Всем добра, тепла, любви.